Tô aqui hoje pra mostrar as comprinhas que eu falei pra vocês no último vídeo que a gente foi, né, juntos visitar as lojas e tal. E algumas outras... algumas... Algumas lojas eu acabei revisitando Porque não tinha achado Coisas que eu queria, né, uma vez que eu fui com vocês Daí eu fui em outro, tipo Outro target e achei, né Fui em outro lugar e achei Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês as comprinhas São comprinhas, mas pensando no Natal Mas algumas coisas assim eu vou usar Tipo, o ano inteiro. Acho que sim. Vou... Sim, algumas coisas assim. Vamos lá. Vou começar aqui, ó. No Target, eu comprei. No Target, na Target. Não sei, é uma loja? Não, é um supermercado. É, então deve ser é, Target, né? Não é supermercado, mas é um mercado. Essa guirlandinha aqui pra colocar ali em cima do fogão, sabe? Na coifa. Que foi 10 dólares. E é dessa linha Trousseau da... da... Da Target. Achei bem bonitinho porque é igual a nossa árvore. A nossa árvore tá aqui, mas a árvore eu não comprei, tá, gente? A árvore foi uma parceria com, com essa marca que faz árvores de Natal incríveis, incríveis. Eu vou deixar até o link aqui pra vocês no box de descrição, porque, gente, sério, essa árvore aqui... Fiquei tão feliz, tão feliz que eles aceitaram fazer essa parceria, porque é uma das árvores mais lindas que eu já vi, de extrema qualidade, e eu tava namorando ela... E aí consegui uma parceria, então é, eu mostrei pra vocês lá no, no Instagram quando chegou. Maravilhoso, e é flocada assim, tá vendo? Toda branquinha. Então, por isso que eu não comprei árvore, já temos a árvore. E eu tô muito ansiosa pra montar a árvore, porque ano passado a gente não teve árvore de Natal, né? Então, porque a gente tava se mudando e tal, eu tava vendendo tudo que eu tinha de Natal. Algumas coisas eu fiquei e a gente trouxe do Brasil pra cá, mas a maior parte eu vendi, né? Inclu inclusive a árvore. Eu vendi a árvore? Eu não sei se eu vendi a árvore. Acho que vendi. Não lembro mais. <risos> Enfim, mas essa guirlandinha pra colocar ali. Aí, ah, no Target também, mas esse daqui já foi em outro dia. Eu encontrei a casinha de gengibre, né? O Gingerbread House. Gente, sério, eu tava atrás, doida atrás dessa casinha e eu não achava. Eu entrei no Target, tinha uma só lá me esperando. Muito linda! Falei pra vocês que eu tô encantada nesse tema, né, de gingerbread house. E aí eu vou colocar aqui na cozinha também, tipo, em algum lugar pra decorar. E é um... tipo, dá pra guardar coisinhas, né, aqui. Achei muito fofa, olha. E foi 5 dólares. Aí peguei uma dessas arvorezinhas, porque eu queria uma menorzinha. É, eu comprei mais lá na loja de 1 um dólar. Mas assim, na loja de 1 um dólar foi 25 no Target, tava saindo 1 um dólar. E essa é um pouquinho menor, que é pra caber ali dentro do meu negócio, então... Comprei uma arvorezinha dessa. Também no Target comprei isso aqui, que é tipo uma saia de árvore, mas aqui eles chamam de colar de árvore. Color. É pra colocar na parte de baixo, assim, pra esconder os pés da árvore. Eu achei que ia ficar bom, mas eu não sei por causa da altura. Então eu vou testar. Qualquer coisa que a gente pode devolver as coisas, né? Foi 15 dólares. Comprei lá no Target. Vou testar pra ver. Ah, tem mais uma sacola aqui do Target. Ah, esse aqui eu mostrei pra vocês, que é os pratinhos do biscoito de gengibre do... Gingerbread Man, que eu comprei o ensino na Alice, nas crianças e tal. Foi 3 dólares, vem 4 biscoitinhos, é, pratinhos, biscoitinhos também. Isso aqui é do Walmart, gente. Mas eu comprei também pra usar na decoração, porque eu achei que pode ser decoração de qualquer coisa. Era 3,98, e tinha 50%, saiu 2 dólares. Oi, bichinho. É, você foi colocar a meia? E foi dois dólares, tá escrito thankful, porque é mais resultado pro Thanksgiving, né? Agora é no fall, mas, gente, dá pra usar o ano inteiro. Aí, gente, lá no Walmart também, Luna, dá licença, é, eu comprei uma roupa pra Luna. Porque eu, eu vejo que quando a gente não aproveita assim, quando a gente vê várias opções, acaba. Inclusive o tamanho dela já não tinha muitas. Então eu aproveitei pra comprar logo de uma vez. Eu comprei extra large pra ficar mais larguinho. Acho que o G serviria, né, o large, mas quis comprar um pouquinho maior. E é de duende. E não, não, duende. Ó. Oh. Ai, ai, a gente comprou pijamas todos combinando e não tinha pra Luna. E aí eu falei, ah, Luna, tem que ter alguma coisa pra usar no Natal e tal. Aí comprei essa roupinha, né, que vai fazer frio. É uma roupinha de lãzinha. E foi baratinha, gente, foi 6 dólares, 6 e pouco. Então não é uma coisa cara aqui. Acho que no Brasil é tão caro roupa de 
pra cachorro, assim, né? E essa daqui não foi muito cara. Então, comprei pra usar. Ah, para o Dollar Tree. Lembra que eu fui lá e eu mostrei pra vocês? Comprei duas arvorezinhas, dessas assim. Comprei pilha. O Felipe já abriu, inclusive. Porque a pilha é pra colocar nas luzes, né? Pisca, pisca. Aí eu comprei essas bolinhas. Pensando em colocar na minha guirlanda da porta. Que eu achei bonitinha. Que ela é assim, tipo... De tecidinho. E foi, gente, 1,25 com duas, né? Eu comprei quatro. Não sei se eu vou usar pra isso. Vamos ver. Ó, comprei todas essas daqui. Pensando na guirlanda. Aí eu comprei duas fitas também. Pensando também na guirlanda. Mas não sei. De novo, não sei se eu vou usar. Eu comprei essa xadrez branca e vermelha. Mais pilha. Porque lembra o tanto de luzes que a gente tinha. Que eu ganhei da caixa da Michaels. Ah, e esse daqui também. Que é também pra colocar na guirlanda. Tá escrito Happy Holidays. E esse aqui também. Também comprei pensando em colocar na guirlanda. Esses dois. Que eu pensei até em dividir pra, pra ficar mais espaçado assim na guirlanda. Aí eu vou ver depois. Aí nós né, tava lá, vi esses, esses cestos organizadores assim, ó, com tamanho bem bom. Tá vendo como o tamanho dele é bom? Grandão. É quadrado. Eu já tinha comprado lá uns compridinhos retangulares. E aí, 1,25 cada um. E sempre precisa aqui pra colocar, tipo, dentro dos armários, sabe? Colocar os tênis da Alice. Eu, tipo, organizar as coisas mesmo. Sempre precisa. Eu tô sempre comprando. E é super útil. A gente usa bastante. Isso aqui, gente, é da CJ Max. Eu não mostrei quando eu fiz na CJ Max pra você. Pra quê? Foi uma, uma passadinha rápida. Ah, tem uma coisa aqui que é do Target. Ó. Olha esse pano de prato. Olha isso. É da carrinha de gengibre, gente. Olha só, é igualzinho. É a coleção do Target, tá vendo? Ai, gente, eu achei muito linda essa coleção. Por isso que eu pirei. Quem viu o vídeo, viu que eu pirei lá na At Home, que também tinha uma casinha de gengibre. Eu achei a coisa mais linda, a coisa mais fofa. Então, vem dois. Vem esse daqui, que eu vou usar tipo de decoração. E vem esse daqui também. Tá escrito Baking Spirit Sprite. Ainda... Na TJ Maxx eu comprei esse aqui, que é pra colocar ali, pra, pra, se, pra louça secarem. Esse daqui já tá numa pegada mais de chocolate quente, com esses quente, 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 não, não sei o nome disso, esqueci. Gente, tô gravando sem maquiagem, sem nada de pijama, é, e tô morrendo só. Esse negocinho aqui, esqueci o nome disso, mas comprei da KitchenAid, foi R$ 9,99, vem dois. Aí tinha as luvas com Dando. Aí eu comprei as luvas também pra colocar ali no forno Tá vendo? Ai, eu achei muito fofo Eu não resisti, comprei E tinha o avental Olha só Vou cozinhar novembro e dezembro inteirinho Assim, ó, com esse avental Lindo, lindo Achei a coisa mais fofa Gente, muito legal Também é da Kit Liga. Eu comprei os três itens que eu achei da coleção Acho que devia ter um pano de prato também Mas eu não achei Então, é chocolate quente com, com marshmallow Achei muito fofo Ah, na Hobby Lobby, que eu mostrei pra vocês A gente foi lá na Hobby Lobby Gente, eu não consegui achar nada Nada me interessava Eu vi as bolas brancas e tal, mas ainda bem que eu não comprei lá Porque depois eu achei na home Nada me interessava, nada me agradava A única coisa que eu vi que me chamou a atenção Foi isso aqui, que é um tapete tapete pra você colocar por baixo do outro tapete, sabe? O pessoal que faz muito isso. Coloca esse, aí por cima coloca aquele de que você passa o pé mesmo pra limpar, que é esse aqui, né, que eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Vocês viram lá. E acho que isso aqui foi, era 11,99 e saiu 6 dólares. Então, 50% de desconto. Eu comprei esse tapete pra colocar na porta da entrada da casa. E esse aqui vai por cima, que é o do DJ Bread Hops. Ai, oh, é muito fofinho. Muito, aí eu comprei, ah, gente Tem uns lindos escritos Coisas bonitas e tal, né Mas eu achei esse fofo Eu gostei desse que é fofo, achei fofo Enfim, aí vai ficar lá fora Esses dois, que mais? Deixa eu mostrar esse da Home Goods Que eu passei na Home Goods também um dia Também não achei muita coisa Nada que eu procurava de decoração de Natal lá Eu gostava, não sei Eu não tava muito pra comprar utensílios e tal Isso não é, tipo, muito de Natal 
é mais uma coisa que eu vou deixar ali em cima da minha bancada, assim, forever, né, pra sempre. Uma bandeja dessas redondas pra fazer aqui, colocar um vaso, colocar, né, as flores, colocar o dizinho de Natal, colocar o paninho de prata, as coisas assim, tipo, e deixar ali em cima da árvore de, da bancada, né, da ilha. Eu gostei bastante dessa, que é essa madeirinha mais esbranquiçada que eu tenho já aqui em casa. E comprei, foi 25 dólares. É bem grande, olha o tamanho. Gostei dessa. Estava procurando algo assim já faz um tempo, então é isso que eu trouxe. Agora eu vou comprar as coisas da Home e a gente acabou. É, lá na Home eu comprei esses negocinhos aqui pra fazer um, um arranjinho. Olha só que coisa. Eu comprei esse achando que era R$1,99 cada. E esse daqui era mais caro, era R$2,99. Se eu soubesse, eu não tinha comprado. Eu tinha comprado só esse. Eu achei que era o mesmo preço. Então, eu comprei dois desse, foi R$1,99, porque eu achei que a qualidade é boa e tava bem bonitinho, maiorzinho do que, eu, do que os que eu tava vendo nos outros lugares. Tipo, o da Dollar Tree é um 25 mas é bem mais, mais ou menos, assim. E esses daqui, ó, como estavam lindos. Aí eu comprei dois, eu ia misturar eles, mas não sei agora o que eu vou fazer, se eu vou colocar de separados ou não. Dois de cada, né? E aí comprei esse daqui também, que é um pinheirinho pequenininho pra colocar. Eu vou colocar no vasinho ali, ver como fica. Também é a mesma pegada da árvore de Natal e do, do negócio aqui. Esse daqui foi R$7,99. Não achei barato, tá? Mas tava do jeito que eu queria, então eu vou E comprei esse aqui, que eu acho que é o que eles usam pra colocar os ornamentos, colocar os, as coisinhas na árvore. Foi R$1,99. Não sei como eu vou usar isso, porque não é uma fitinha, sabe? Eu vi lá, falei, é melhor eu levar, porque se até eu achar outro, vai demorar. Aí eu comprei as bolas de Natal, que eu tinha mostrado pra vocês. São as bolas brancas, assim. Elas estão flocadinhas, então elas vão fazer bastante sujeira <risos> quando a gente vai colocando. Mas eu achei muito bonita e eu queria só bola branca. Foi R$4,99 com 6. E aí eu comprei três caixas. Dessa vez eu não vou colocar muita coisa diferente na árvore. Vai ser algumas das coisas que a gente já tinha e bolas. Então ela vai ficar uma árvore um pouco mais clean, sabe? Com luzes e tal. Pronto. Agora a última coisa é isso aqui que a gente também já tá fazendo a maior sujeira. Que a gente ficou super em dúvida. Ah, leva esse, não leva esse, leva o outro, leva esse, não leva esse. Eu não sabia o que fazer. E aí acabou que a gente comprou esse que é maior de 9 fios. Que é pra colocar aqui na, na lareira, pra fazer um, um, um negócio aqui na lareira. Vamos ver se vai dar certo. É difícil isso, sabe? Você não conseguir visualizar direito como vai ficar as coisas. Então, eu não sei se essa foi a melhor escolha. Mas, foi que eu queria que ficasse mais caidinho dos lados, sabe? Tipo, não ficasse só em cima, assim. Eu queria que caísse um pouco, então... Por isso que eu comprei um maior. E esse não vem com luz. Tinha um que vinha com luz, mas as luzes eram na ponta. Aí acho que ia ter que colocar uma extensão. E aí o Felipe falou, ah, deixa sem luz mesmo. Eu falei, tá bom. E foi isso que a gente comprou. Pensando agora no Natal. Parecia bastante coisa, né? Com tudo fechado nas sacolas. Mas, assim, é bastante coisa. Mas são itens mais pra árvore. Mais coisas que a gente não tinha, assim mesmo, sabe? Vou até mostrar aqui pra vocês como ficou. Porque é, no, no final, no final não é... Uau, quanta coisa. Espero conseguir é, fazer o que eu quero fazer com essas decorações que eu comprei, né? Vamos ver se vai dar certo. Torçam por mim. E aí eu mostro pra vocês decorando, claro, a casa, como eu sempre mostro aqui. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito pra não perder o vídeo da gente decorando a árvore, decorando a casa. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, como eu já falei. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.